Bu videoda Abraham Tversky'nin stres üzerine verdiği güzel bir tespiti incelemeye çalışacağız. Önce her zaman yaptığımız gibi videoyu dinleyelim. Ardından kelime kelime cümle cümle analiz etmeye çalışacağız. Ve bu videonun sonunda konuşmayı net bir şekilde anlamış olacağız. Peki başlayalım. Many people have told me from my lectures the one thing they remember, okay? I was sitting in a dentist office and looked at an article that said, how do lobsters grow? Well, I don't care how lobsters grow. But I was interested in it. And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well. As the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the, kind of the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize is that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. There's something I want to tell you about uh, the stress and how we have to look at stress, okay? And I think it's an important thing because uh, many people have told me from my lectures it's the one thing they remember, okay? There is something I want you to tell about. There is, yani var, something, bir şey. I want, ben istiyorum, to tell you about. Yani konuşmak istediğim veya size anlatmak istediğim bir şey var. The stress, yani stress. And how we have to look at stress. And how ve nasıl we have to. Have to malı meli iki ama mastan farkı dışarıdan gelen bir zorunluluk. And how we have to look at stress. Ve strese nasıl bakmamız gerektiğiyle ilgili size bir şeyler anlatmak istiyorum. And I think ve ben zannediyorum, ben düşünüyorum. It is an important thing. Bu önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada... Dikkat edelim, think yani k ile bitiyor, bir de thing g ile bitiyor. Bunu karıştırmayalım. Because many people, çünkü birçok insan have told me. Burada present perfect kullanılıyor. Yani söylediler ve onun etkisi devam ediyor. Many people have told me, birçok insan bana söyledi. From my lectures, benim derslerimden, that the one thing they remember. Yani o... O'dan kastı bize birazdan anlatmak istediği şey. The one thing, tek bir şey veya bir şey they remember. Yani onların hatırladıkları şey de bu. Yani bunu genel olarak çevirmek gerekirse, stres ve stresi nasıl algılamamız gerektiği hakkında size söylemek istediğim bir şey var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek çok insan derslerimden hatırladıkları bir şeyin de bu olduğunu söylediler veya söylüyorlar da diyebiliriz hani etkisi devam ettiği için. There's something I want to tell you about uh, the stress and how we have to look at stress. Okay? And I think it's an important thing because uh, many people have told me from my lectures the one thing they remember. Okay? I was sitting in a dentist office and looked at an article that said how do lobsters grow? I don't care how lobsters grow. But I was interested in it. Now I was sitting in a dentist's office. Bir dişçinin ofisinde oturuyordum. Yani devam eden bir geçmiş zaman. And looked ve baktım at an article. Article demek makale. Which said ki söylüyordu. Burada which bir açma. Yani detaylandırma. Relative close diyoruz. Bir önceki kelimeyi detaylandırıyor. Which said ki söylüyordu, how do lobsters grow? 
Lobster demek ıstakoz anlamına geliyor. Istakozların nasıl büyüdüğü ile ilgili bir makaleye baktım. I don't care how lobsters grow. I don't care. Umurumda değil veya bana ne şeklinde de çevirebiliriz. I don't care how lobsters grow. Istakozların nasıl büyüdüğü ile ilgili ilgilenmiyorum veya bana ne. But I was interested ama ilgilendim, ilgimi çekti in it. O makaleyle ilgilendim veya ilgimi çekti de diyebiliriz. I was sitting in a dentist office and looked at an article that said how do lobsters grow? Well, I don't care how lobsters grow. But I was interested in it. And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? And it points out. İfade etmek anlamına geliyor, göstermek anlamına geliyor. And it points out, burada itten kastı makale, that a lobster, ki ıstakoz, is a soft, yumuşak, moşe, narin, animal, hayvan, that lives, ki yaşıyor, inside of a rigid shell. Rigid demek sert, shell demek kabuk demek. Yani makale, ıstakozun sert bir kabuk içinde yaşayan narin, yumuşak bir hayvan olduğunu ifade ediyor. That rigid shell, o sert kabuk, does not expand. Expand demek genişlemek. Yani genişlemiyor. Burada does kullanılıyor çünkü geniş zaman. Bu sert kabuk genişlemiyor. Well, peki, how can the lobster grow? Istakoz nasıl büyüyebilir peki? And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the, kind of the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell and produces a new one. Well, as the lobster grows. As demek burada dıkça. Yani ıstakoz büyüdükçe. That shell, o kabuk, becomes, oluyor, very confining. Confining demek sıkıştıran anlamına geliyor. And the lobster, ve ıstakoz, feels itself, kendini hissediyor, under pressure, baskı altında. And uncomfortable, ve rahatsız bir şekilde hissediyor kendini. It goes under a rock formation. Kaya oluşum, formation demek oluşum, kaya oluşumunun altına gidiyor. To protect, korumak için itself, kendini from predatory fish, avcı balıklardan kendini korumak için. Cast off the shell, cast off demek çıkarıp atmak, kabuğunu çıkarıp atıyor and produces ve üretiyor, oluşturuyor a new one, yenisini. Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the, kind of the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Well, eventually... Peki, nihayetinde, sonunda, that shell becomes very uncomfortable as it grows. O kabuk oluyor, konforsuz, as it grows, as dıkça, o büyüdükçe, tekrar büyüyor burada. Back under the rocks, geri kayaların altına. Yani kayaların altına tekrar geri gidiyor demek istiyor burada. The lobster repeats, ıstakoz tekrar ediyor this numerous times. Yani birçok kez tekrar ediyor. Yani büyüyor, kabuğu atıyor, büyüyor, kabuğu atıyor. The stimulus. Stimulus demek tetikleyici. For the lobster to be able to grow, able to, eğilmek. Yani ıstakoz için tetikleyici, to grow, hani büyümek için olan tetikleyici is that it feels uncomfortable. Kendini rahatsız hissetmesi. Bu cümle bence çok önemli. Bunu tam olarak çevirelim. Istakozun büyüyebilmesi için tetikleyici olan şey onun 
rahatsızlık duymasıdır diyebiliriz. Well eventually that shell becomes very uncomfortable as it grows in, right? back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never gets off its shell. Now, if lobsters had doctors, eğer ıstakozların doktorları olsaydı, they would never grow. Asla büyüyemezlerdi. Would eki varsayımsal olarak konuştuğumuz zaman kullanırız. Ben mesela diyorum ki ben sen olsaydım şöyle yapardım veya bir milyon dolarım olsaydı şöyle yapardım şeklinde. Ki burada hani ıstakozların doktor olması bu hani gerçek bir durum değil. O yüzden varsayımsal olarak konuştuğu için would'u kullanıyor. Yani doktorlar olsaydı asla büyüyemezlerdi. Çünkü as soon as the lobster feels uncomfortable. As soon as önce ince eki. Yani onlar konforsuz bir şekilde kendilerini hissedince feel hissetmek. Goes to the doctor. Yani doktorları gidiyor. Gets a Valium. Gets a Percocet. Valium, Percocet bunlar birer ilaç. Antidepresan ilaçları. Yani o iki ilacı alacaklar. Feels fine. Kendilerini iyi hissedecekler. And never casts off his shell. Ve asla çıkarmayacak kendi kabuğunu. Şeklinde çevirebiliriz. Right. Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never gets off its shell. So I think that we have to realize, is that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. I think... Zannediyorum, düşünüyorum that we have to, yani zorunluluk ifadesi var. We have to realize, farkına varmamız gerekiyor. That times of stress, stres zamanları are also times, aynı zamanda zamanlar. That are signals, ki işaretler for growth. Büyümek için ve büyüme için işarettir. Şöyle diyebiliriz, bence stresli zamanların... Ayrıca büyümenin bir işareti olan zamanlar olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Biraz daha düzgün çevre yapmak gerekirse. And if we use adversity properly. Adversity demek zorluklar anlamına geliyor. Properly uygun demek. Eğer biz zorlukları uygun bir şekilde kullanırsak eğer. We can grow through adversity. Through demek içinden aracılığıyla anlamına geliyor. Zorluklar aracılığıyla büyüyebiliriz. So I think that we have to realize is that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Peki, şimdi videonun tamamını izleyelim ve net bir şekilde anlamaya çalışalım. There's something I want to tell you about uh, the stress and how we have to look at stress. Okay? And I think it's an important thing because uh, many people have told me from my lectures it's the one thing they remember, okay? I was sitting in a dentist's office and looked at an article that said, how do lobsters grow? Well, I don't care how lobsters grow. But I was interested in it. And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well. As the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the, kind of the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine. Never gets off its shell. So I think that we have to realize, is that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. 
Umarım konuşma çok daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Bu konuşmayla ilgili pdf dokümana açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. İngilizce ile ilgili hazırladığım farklı faydalı içeriklere ulaşmak istiyorsanız Instagram'da, Spotify'da veya Medium blogda Rüstem Temreyev arayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.